بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات يخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کے جو شرعی طریقے سے تمہارے ملک میں آ جائے ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو پاک دامن رہتے ہوئے نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضا مند ہو جاؤ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شران تمہارے ملکیت میں ہے اور اللہ تمہارے ایمان کی قیفیت کو خوب جانتا ہے تم سب ایک دوسرے ہی کی جنس سے ہو پس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حضب دستور ادا کرو درا حالانکہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں نہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں پس جب وہ نکاح کے حسار میں آ جائیں پھر اگر بدکاری کی مرتقب ہوں تو ان پر اس سزا کی آج ہی سزا لازم ہے جو آزاد کواری عورتوں کے لیے مقرر ہے یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميروا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیر بھی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہارے باہمی رضا مندی سے کوئی تجارت ہو اور اپنی جانوں کو مت ہلا کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم ان قریب اسے دوزف کی آگ میں ڈال دیں گے اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّمْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داقل فرما دیں گے اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیرت دی ہے مردوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریب رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حق دار یعنی وارث مقرر کر دیئے ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض و بما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن وحجروہن فی المضاجع فی المضاجع وضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا إن اللہ كان عليا كبیرا مرد عورتوں کے محافظ اور کفیل ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرش کرتے ہیں پس نیک بیویاں اتاعت شیار ہوتی ہیں شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی و سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علاہدہ کر دو اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تعدیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين يوفقون أمالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مقالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت فرما دے گا بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا مغرور فخر کرنے والا خود بین ہو جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے اور ہم نے کافروں کے لیے زلدت انگیز عذاب دیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَذْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاؤُلَاءِ شَهِيدًا بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا عجر عطا فرماتا ہے پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے یوم ایدین یود اللذین کفروا آسو الرسول لو تسوا بہم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتصلوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سُعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَعِذِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تذلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے اے ایمان والو تم نشا کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ تا آن کے تم غسل کر لو سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ تیہ کر رہے ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے لوٹے یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مساہ کر لیا کرو بے شک اللہ معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ بطور کارساس کافی ہے اور اللہ بطور مددگار کافی ہے من الذین هادو یحرفون الکلم عم مواضعی ویقولون سمعنا وعصینا واسمع واسمع غير مسمع وراعنا لجا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نتمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن الناس حاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فقيلا اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے معاذ اللہ آپ سنوائے نہ جائے اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے رائے نہ کہتے ہیں اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست اور مناسب ہوتا لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لانت کی سو تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے اے اہلِ کتاب اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اب اپنے محبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے جو اس کتاب کی اصلا تصدیح کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لانت کرے جیسے ہم نے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لانت کی تھی اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے بے شک اللہ اس بات کو نہیں بقشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے 
اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا آپ دیکھئے وہ اللہ پر کیسے جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے اُوذُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نزبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہیں اولائک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجدہ نصیرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جس پر اللہ لانت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے اگر ایسا ہو تو یہ اپنے بکل کے باعث لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے سو واقعی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی پس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی اور روگردانی کرنے والے کے لیے دوزک کی بھڑکتی آگ کافی ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم ان قریب انہیں دوزک کی آگ میں جھونک دیں گے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزا چکتے رہیں بے شک اللہ غالب حکمت والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج متحرت وندخلهم ذلا ظلیلا ان اللہ یأمركم ان تؤذو الامانات الى اہلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعذكم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں روا ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے ان کے لئے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں اور جب تم لوگوں پر حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو یا اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان عمر کی پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائیں حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دیں اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكُ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزا رہتے ہیں پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کارستانیوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا اور وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے پس آپ ان سے اے راز برتیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں وَمَا رَسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَنَمُوا وَانفُسَهُمْ جَاءُوكُ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمًا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشجد تثبيتا اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اے حبیب اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے پس اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے حکم کو بخشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں 
اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے اور انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والے ہی ایسا کرتے ہیں والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبت أن فإن أصابتكم مصيبة وقال قد أنعم الله عليك إذ لم أكن معهم شهيدا اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے اور ہم انہیں واقعیتا سیدھی راہ پر لگا دیتے اور جو کئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے جو کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں اور یہ بہت اچھے ساتھ ہی ہیں یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکھٹے ہو کر پوچھ کرو اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتٌ يَا آلَيْتَنِي كُنْتُ مَعْهُمْ كُنْتُ مَعْهُمْ فَأَفُوذَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَقْرِجْنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا پس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں حقی مدد کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیج دیتے ہیں اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم دونوں صورتوں میں انقریب اسے عظیم عجر عطا فرمائیں گے اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی اور ان کے خلاف ہونے والی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جنگ نہیں کرتے حالانکہ کمزور مظلوم اور مقہور مرد عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے مؤثر اور طاقتور لوگ ظالم ہیں اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقدر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے 
جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ظلم و استحصال کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے جنگ کرتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں تاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں پس اے مومنو تم شیطان کے دوستوں یعنی انسانیت کے دشمنوں سے لڑو بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے الم تر موسیقی کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتدا کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ دفاعی جنگ سے بھی روکے رکھو اور نماز قائم کیے رکھو اور زکاة دیتے رہو تو وہ اس پر خوش تھے پھر جب ان پر جہاد یعنی ظلم و تشدد اور جاہیت سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک محلت کیوں نہ دی آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شئے ہے اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے اس کے لیے جو پریزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے حق تلفی نہیں کی جائے گی اے موت کے ڈر سے جہاں سے گریز کرنے والو تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دقل نہیں اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں اے رسول یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتی اے انسان اپنی تربیت یوں کر کے جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کے وہ اللہ کی طرف سے ہے اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منصوب نہ کر اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کے وہ تیری اپنی طرف سے ہے یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منصوب کر اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا اور جس نے روگردانی کی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْنَ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوهُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرذ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة صكية اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں پس اے محبوب آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھئے اور اللہ کافی کار ساز ہے تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی قبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے بھلا دیتے ہیں اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخص کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیر بھی کرنے لگتے پس اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں اپنے دفاع اور حق کی مدد میں جہاد کیجئے آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا اور آپ مسلمانوں کو جارہیت مسلط کرنے والے شر پسندوں کے خلاف جہاد پر اُبھاریں عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللہ لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أذل الله ومن يذلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہارے تقریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے پس تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو گئے ہو حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث انہیں کفر کی طرف پلٹا دیا ہے کیا تم اس شخص کو راہ راز پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے اور اے مقاتب جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا وہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ سو تم ان میں سے کسی کو حلیف نہ بناو 
یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں مدینے کی طرف ہجرت کر کے اپنا صدق وہ اخلاص ثابت کریں پھر اگر وہ اپنے معاہدے امن سے روگردانی اور جارحیت کا ارتکاب کریں تو انہیں گرفتار کر لو اور دوران جنگ انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور ان میں سے کسی کو حلیف نہ بناؤ اور نہ مددگار فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون قرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واختلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ امان موجود ہو یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں مگر ان کی حالت یہ ہے جب بھی مسلمانوں کے خلاف اتنا انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں اندھے کود پڑتے ہیں سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے کنارہ کش نہ ہو اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکیں تو تم انہیں پکڑ کر قید کر ڈالو اور انہیں قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے اور جس نے کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا آزاد کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر وہ مقتول تمہارے دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے اور ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے پھر جس شخص کو غلام یا باندی میسر نہ ہو 
تو اس پر پیدر پہ دو مہینے کے روزے لازم ہیں اللہ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے موسیقی موسیقی وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا اور اس پر اللہ غضب ناک ہوگا اور اس پر لانت کرے گا اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے اس سے بیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئے پس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی حضور تکلیف کے گھروں میں بیٹ رہنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں یہ دونوں درجہ و ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیرت بخشی ہے اور اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہر طور بیٹھے رہنے والوں پر زبردست عجر و ثواب کی فضیرت دی ہے درجات منہ و مغفرت و رحمہ و کان اللہ غفور الرحیمہ موسیقی 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 ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا 
ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں اور بخشائش اور رحمت ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر او فسق کے ماحول میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے تم نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی نہ سرزمین کفر و فسق کو چھوڑا وہ معذرتاً کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور و بے بس تھے فرشتے جواباً کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین فراق نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے سوائے ان واقعی مجبور و بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں سو یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بڑا معاف فرنے والا بخشنے والا ہے اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہیں اور معاش کے لیے کشائش پائے گا اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو یعنی چار رکعت فرض کی جگہ دو پڑھو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعْكَ وَلْيَأْقُذُوا وَاسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا فَلْيُسَلُّوا مَعْكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًا مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَا أَنْ تَذَعُوا وَاسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اتْمَأْنَاتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي بْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور اے محبوب جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہو تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں پس ان میں سے ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ اقتدان کھڑا ہونا چاہیے اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو ہٹ کر تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں اور اب دوسری جماعت کو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑی آ جانا چاہیے پھر وہ آپ کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھیں اور چاہیے کہ وہ بھی بدستور اپنے ازباب حفاظت اور اپنے ہتھیار لیے رہیں کافر چاہتے ہیں کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے ازباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر دفعتاً حملہ کر دیں اور تم پر کچھ مزائقہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اپنے ہتھیار 
اتار کر رکھ دو اور اپنا سامان حفاظت لیے رہو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے پھر اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور پہلووں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اتمنان پالو تو نماز کو حضب دستور قائم کرو بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے اور تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو اگر تمہیں پیچھا کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ایسے ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے حالانکہ تم اللہ سے عجر و ثواب کی وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وہ نہیں رکھتے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اے رسول گرامی بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس حق کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ کبھی بددیانت لوگوں کی طرف داری میں بحث کرنے والے نہ بنیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَعَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ها انتم ها اولئی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما وَمَنْ يَكْسِبُ اسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اور آپ اللہ سے بخشش طلب کریں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے دفاع نہ جھگڑیں جو اپنی ہی جانوں سے دھوکا کر رہے ہیں بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے وہ لوگوں سے شرماتے ہوئے اپنی دغا بازی کو چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے درہ حالیاں کے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو کسی ایسی بات سے متعلق چھپ کر مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے احادہ کیے ہوئے ہیں خبردار تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے پھر کون ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن بھی ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ جھگڑے گا یا کون ہے جو اس دن بھی ان پر وکیل ہوگا اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا اور جو شخص کوئی گناہ کرے تو بس وہ اپنی ہی جان پر اس کا وبال آئیت کر رہا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور جو شخص کسی خطا یا گناہ کا ارتکار کرے پھر اس کی تحمد کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے یقیناً ایک بہتان اور کھلے گناہ کے بوجھ کو اٹھا لیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُذِلُّوكَ وَمَا يُذِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَذُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح من بین الناس ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا اور اے حبیب اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان دغا بازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ آپ کو بہکا دیں جبکہ وہ محض اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور آپ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اس کو انقریب عظیم عجر عطا کریں گے اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کے اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی گمراہی کی طرف پھیرے رکھیں گے جدر وہ خود پھر گیا ہے اور بلاخر اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اذلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا جائے اور جو گناہ اس سے نیچے ہے جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ واقعی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا یہ مشرقین اللہ کے سوا محض زنانی چیزوں ہی کی پرستش کرتے ہیں اور یہ فقط سرکش شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں جس پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ اپنے لیے ضرور لے لوں گا میں انہیں ضرور گمراہ کر دوں گا اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کریں گے اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلہ کریں گے اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو وہ واقعی سریح نقصان میں رہا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانكم ولا أمانك أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا شیطان انہیں غلط وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور شیطان فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں ہم قریب بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے 
اللہ کا وعد مغفرت نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار موسیقی موسیقی وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور جو کوئی نیک عامال کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت درا حالانکہ وہ مومن ہے پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گے اور دین اختیار کرنے کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روح نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان بھی ہوا اور وہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیر بھی کرتا رہا جو اللہ کے لیے ایک سو اور راست روح تھے اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا اور سب اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں اور اے پیغمبر لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور جو حکم تم کو پہلے سے کتاب مجید میں سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حقوق نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اور چاہتے ہو کہ ان کا مال قبضے میں لینے کی خاطر ان کے ساتھ خود نکاح کر لو اور نیز بے بس بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے وَإِنْ اِمْرَاتٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحَا وَالسُلْحُ خَيْرٌ وَأُخْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلاح کر لیں اور صلاح حقیقت میں اچھی چیز ہے اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے اور اگر تم احسان کرو اور پریزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کر سکو اگرچہ تم کتنا بھی چاہو پس ایک کی طرف پورے میلان تباہ کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو درمیان میں لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کر لو اور حق تلفی و زیادتی سے بچتے رہو تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے 
وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائی سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا بڑی حکمت والا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور اللہ بے نیاز صفات والا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئے اور اللہ اس پر بڑی قدرت والا ہے جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین موسیقی وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے محض اللہ کے لئے گواہی دینے والے ہو جاؤ خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتداروں کے ہی خلاف ہو اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے سو تم خواہش نفس کی پیر بھی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ گے اور اگر تم گواہی میں پیچدار بات کرو گے یا حق سے پہلوت ہی کرو گے تو بے شک اللہ ان سب کاموں سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے اے ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا موسیقی فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا 
बेशक जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए फिर कुफर में और बढ़ गए तो अल्लाह हर गिज ये इरादा फरमाने वाला नहीं कि उन्हें बख्श दे और ना ये कि उन्हें सीधा रास्ता दिखाए अये नबी आप मुनाफिकों को ये खबर सुना दें कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है ये ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों की बजाय जारे काफिरों को अपना हलीफ समझते हैं क्या ये उनके पास इज्जत तलाश करते हैं बस इज्जत तो सारी अल्लाह ताला के लिए है وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ قَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسکر کو چھوڑ کر کسی دوسرے بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے وہ منافق جو تمہاری فتح وہ شکست کی طاک میں رہتے ہیں پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہر کس کوئی راہ نہ دے گا بے شک منافق بزام خویش اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا مدبدبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ موسیقی موسیقی اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہیں نہ ان کافروں کی طرف ہیں اور نہ ان مومنوں کی طرف ہیں اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے اے ایمان والو 
مسلمانوں کے سوا جارح کافروں کو اپنا حلیف نہ سمجھو کیا تم چاہتے ہو کہ نافرمانوں کی دوستی کے ذریعے اپنے خلاف اللہ کی سری حجت قائم کر لو بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے اور ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے اللہ العلی العظیم